estamos mal. Bien, eh, muy buenas tardes amigos, eh, amigas que se conectan a través de la fanpage de nuestro Facebook, a través del, del arroba cdkm, eh, nuestra página de Facebook en la cual nosotros compartimos nuestro eh, material y específicamente también los conversatorios que llevamos adelante eh, casi siempre salvo que suceda un hecho eh, imposible de prever, lo hacemos eh, eh, semana por medio, cada 15 días con distintos temas en los cuales eh, tratamos de, de hablar de todo, simplemente hablar de historia, eh, hablar de, de cultura, de, de temas eh, atingentes, políticos también en algún minuto, eh, y todo desde una visión eh, bastante sencilla, eh, bastante honesta y que nos permita llegar a todos y todas las personas que eh, deseen compartir con nosotros eh, la experiencia de conocer un poquito más acerca de la historia. Eh, hoy día nos corresponde eh, conversar sobre un tema que hace mucho tiempo fue bastante polémico y creo que hasta el día de hoy lo sigue siendo en las mentes de algunas personas, eh, que es el hallazgo de una serie de elementos, dos en específico, relacionados con eh, la existencia de un confoterio, un animal... Eh, de, de la época prehistórica o una especie de gran elefante que, que vivió en el, en el valle de Quilpuey cuyos restos, dos en especial, un pedazo de mandíbula, cuatro dientes y una defensa fueron encontrados y, y que se armó toda una historia respecto a eso eh, y dio lugar también a un libro que nos corresponde presentar por primera vez eh, pese a que el libro fue hecho el 2016 aquí en Chile y se publicó ya 2017-2018 en España y hasta el día de hoy se sigue vendiendo en Europa eh, pero que no ha tenido la, la difusión que corresponde aquí en Chile sin perjuicio que ha podido ser eh, referencia para establecer eh, hitos dentro de la urbanización de la comuna como es el caso de la estación Valencia cuyo eh, análisis patrimonial arqueológico eh, que requiere el estudio de impacto ambiental para establecer la estación del sector de Valencia de la empresa Ferrocarriles eh, se hizo en base al libro que don Bruce Leguas aquí presente eh, escribió y que hoy día vamos a presentar eh, de manera bien sucinta antes de eso vamos a hablar eh, les voy a dar una pequeña introducción respecto a lo que sucedió cuando fue el hallazgo de este de estos restos una historia como les decía una historia que se envolvió entre la mitología entre eh, los dimes y diretes las calumnias las verdades etcétera y que nunca quedó claro y que creo que como todo hecho histórico es necesario dejar en claro en algún minuto mm. Cuando tú quieras compartir las diapos. Ah, eh, esto es más bien complicado. O si no las tiro yo nomás. Espera, 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 espera. Ahí sí estamos. Sí. Ahora se ve, ya. Por ahora sí podemos verlo. Ya. Pero ¿por qué uno tiene que ver también la, toda la franja esa del, de la costa? <risa> es así. ¿Qué le vamos a hacer? Allá voy. Eh, bueno, yo les voy a hacer una, una pequeña presentación respecto a lo que al, a lo que les decía. Lo, lo, lo primero que uno puede eh, ver para introducir este tema, que esto nació en el año eh, 2015 y fue... Todo como una simple casualidad. Eh, divido esto en dos partes, la historia que no desea ser contada y la historia que realmente tiene que ser contada. Bueno, esto, el hallazgo de, lo, de los restos del, 
del gonfoterio eh, o de este animal prehistórico que Bruce después nos va a explicar bien eh, fue simplemente una casualidad del trabajo minero de don Carlos Cerdamocli eh, un personaje que lava oro o lavaba oro en el sector del estero Quilpue eh, en Valencia más o menos paradero 29, 30 por ahí Bruce además de esos paraderos yo no pero por ahí más o menos eh, y que en sus labores de faena de, del oro eh, extrajo unos eh, molares que son los que se ven atrás eh, y él pensó que eran importantes pero no era lo que él buscaba en realidad lo que él estaba buscando era oro pero salieron estas cosas en medio de, del trabajo y este personaje sabía que eran importantes y trató de llevarlo a distintos museos y él hizo un periplo por muchos museos y nadie se los recibió entonces al final se los quedó en su casa eh, eso hizo que eh, la sociedad de historia y geografía de Chile cuyo nombre parece que molestó mucho a una sociedad más vetusta que existe en el país eh, la ex sociedad de historia del Marga Marga que después se llamó de Chile eh, tomara contacto con él y conociera de esta de estas piezas Ahora, esto llevó a que las piezas se dieran a conocer de forma masiva, salió una nota completa, a página completa, recuerdo en el Mercurio de Valparaíso, y con eso comenzaron dos cosas, la envidia de la sociedad centenaria eh, de historia que no le gustó mucho que esta otra institución hubiese tomado contacto con don Carlos Cerda y se hubiesen dado a conocer estas piezas, y a la vez comenzó una persecución. Eh, en contra del minero ya que se pensó que él había hecho literalmente había hecho un hoyo para sacar estas piezas y fue muy difícil hacer comprender a grandes intelectuales y personas técnicas con conocimientos <coughs> mucho más elevados que los que pueda tener uno de que la minería corresponde siempre en hacer un agujero y sacar material desde la tierra mineral Pero, eh, disculpe que te uh -huh. y interrumpa esos señores de hartos títulos pensaban que el oro venía flotando sobre el agua y por lo tanto no había que hacer nada claro eso fue lo que no entender ellos pensaban que el oro iba flotando no, no, sí. no entendían que el oro es, es un metal pesado y que se va al fondo y que por eso hay que excavar hasta llegar a la circa etcétera bueno claro todo un proceso que les costó mucho entenderlo en ese minuto. Bueno, entonces hubo una persecución contra el minero. Y, y entre medio aparecen personajes muy extraños dentro de la historia de la historia local de nuestra zona. Eh, exploradores fanáticos de, de la historia, pero fanáticos a nivel casi esquizofrénico. Eh, operadores jurídicos de partidos como Renovación Nacional eh, que, que les gusta les gusta este tema y tratan de meterse nosotros lo que en ese tiempo cuando yo estaba de presidente de la Sociedad de Historia del Marga Marga eh, lo que tratamos de hacer fue rescatar esas piezas eh, porque las piezas no estaban fosilizadas las piezas estaban envueltas en un papel film, este papel plástico eh, por tanto se iban deteriorando cada vez más entonces se había abierto la posibilidad de crear un museo como tal en Villa Alemana. En esos tiempos la autoridad de Villa Alemana y lo, los miembros de, de la unidad de patrimonio estaban acordes con el tema, pero después parece que el poncho les quedó medio grande. Y se iba a hacer un museo en Villa Alemana. Entonces pensamos las piezas donde pueden estar mejor que en un museo cerca de Quilpueya, que Quilpue no tiene eh, museo. Eso también acarreó muchas envidias y, y problemas respecto de eso. Bueno, lo que lo que no se contó, bueno, fue que dado este descubrimiento se hizo una alerta internacional por robo y extracción ilegal de las piezas. Nosotros nos enteramos de eso cuando fuimos al cónice de la, de la Universidad de Cuyo, recuerdo en aquel entonces, donde un chileno que estaba ahí se nos, se nos acercó y nos preguntó por esto y nos señaló que había una alerta internacional por el robo de las piezas que un personaje la había encontrado refiriéndose al, al minero mientras en Chile se llevaba una persecución penal 
en contra del minero, se, se buscó eh, tomarlo detenido y requisarle pieza, etc., eh, por parte del Consejo Monumento en el año 2015, para lo cual la Sociedad de Historia y Geografía eh, del Marga Marga hace una defensa, defensa a la cual me encargué personalmente, eh, respecto a este personaje, y con el fiscal de aquel entonces llegamos a la conclusión de que si las piezas habían llegado a un museo, porque después vamos a ver a dónde llegan, eh, no tenía por qué perseguirse. Habían llegado al fin que corresponde. Bueno, las piezas que las tenía el minero finalmente fueron rescatadas por eh, aficionados. Habla un informe de un profesor de historia. Eh, y entre esos aficionados estaba un explorador de, de un grupo político de Viña del Mar. Y son entregadas al Museo Fonk. Son entregadas al Museo Fonk por un una especie de, de de entrega, pero no permanente, sino que transitoria. Eh, lo que hace que el Consejo... ¿Mm? ¿Sí? El documento dice claramente que eh, cuando el, el documento del, del FONC dice claramente que lo reciben a manera de depósito eh, no permanente. Claro. O sea, alguna vez debería haberse llevado a alguna parte para su conservación. Y por lo mismo, las piezas quedaron simplemente en una caja. Y considerando que la, los molares no estaban fosilizados, lo más probable es que al día de hoy, ya, esto fue el 2015, eh, han pasado 5 o 6 años, lo más probable es que de los cuatro molares yo creo que queda uno porque todo el otro se hizo de tierra. El Consejo Monumento se apersonó en el Museo Fong, vio la situación, se apersonó eh, en el lugar donde fueron encontradas las piezas, fue un apersonamiento bien especial porque ellos pensaban llegar en camioneta hasta el momento, hasta el punto específico sin tener que sin tener que atravesar el estero, sin tener que mojarse, sin tener que mirar, a la vez que eh, concurrió con una comisión en la cual había un enviado específico, eh, un enviado político, enviado desde la sede del Partido Socialista en Quilpue, eh, que no tenía qué hacer ahí, pero, pero había un personaje así, eh, y esa es la comisión que revisó el lugar. Bueno, finalmente las piezas son rescatadas gracias a la labor de, de, de un de un patriota, como se hace llamar, eh, a, a, al Museo Funk. Y queda ahí esta, esta, estas piezas. Pero el pobre minero que descubrió todo esto quedó en la retina de estos personajes, quienes lo denunciaron en el año 2018 y se provocó una persecución en contra de él, esta vez que sí la fiscalía lo tomó en serio y le ocasionó las consecuencias de tener que llevar a juicio a una persona que simplemente estaba eh, trabajando el oro y que por una casualidad encontró estas piezas y no halló nada mejor que llevarla a los museos, los museos se la rechazaron y cuando nosotros pudimos llegar a, a estas piezas y las rescatamos y, y logramos darle un, un lugar transitorio esperando que la autoridad definiera algo, eh, no lo hizo. La autoridad, que en este caso es el Consejo de Monumentos, se prestó para un juego político. Sabemos que el Consejo de Monumentos es una entidad política, no técnica, eh, que reúne a personas con las cuales se pagan ciertos favores eh, de la política chilena, algo que no es novedad en ninguna parte. Eh, hasta el día de hoy, si estaba tan interesado eh, en la extracción ilegal, en la defensa de ese patrimonio, no ha hecho nada y las piezas siguen deteriorándose en el Museo Fong, si es que todavía existen, ya que como digo no están fosilizadas y no tienen un lugar definitivo donde estar. En definitiva van a quedar ahí en una caja, si es que no se deshacen van a quedar ahí botadas y no se va a hacer nada con ellas. Finalmente, como conclusión, el gonfoterio fue usado como una forma de venganza para quienes nada habían hecho por el patrimonio. O sea, se vistieron de eh, defensores del patrimonio mucha gente que nunca hizo nada, eh, incluso que hizo cosas contra el patrimonio. Y fue usado por unas personas más hábiles 
que a la vez usaron a esos patriotas y esos personajes tan interesantes dentro del acontecer local eh, como campaña política. Eh, el exalcalde de, de la comuna de Quilpue lo usó como campaña política como él quiso. O sea, aquellos patriotas de, de Renovación Nacional le hicieron la campaña a un, a un alcalde socialista. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Eh, pero fue simplemente campaña porque no se logró ningún eh, resultado en cuanto a la conservación. Se trajeron gente que fue a visitar el lugar, se, supuestamente se iban a hacer grandes estudios, pero hasta el día de hoy no se ha hecho ningún estudio, las piezas siguen deteriorándose en el Museo Fon, hay que pensar si es que existen, a lo mejor ni siquiera existen ya, no se les dio un tratamiento adecuado, no se ha hecho un estudio del lugar, el lugar está abandonado, donde se encontraron, no hay nada en ese tiempo donde son esas imágenes cuando se iban a hacer las primeras exploraciones técnicas y científicas eh, se iba a hacer un gran parque para poder cuidar la zona cosa que nunca sucedió y fue como digo un volador de luces en una campaña política de un alcalde socialista que ocupó a personas de, de la corriente del otro lado que le hicieron un bien para, para posicionarlo y salvar algunas cosas que tenía complicadas dentro de su municipalidad. Y así entonces, en base a todo esto, es que surge el libro de eh, Don Bruce, que es el libro que va a presentar eh, ahora y que es parte de, de, de una visión bastante sencilla y bastante clarificadora de lo que se vivió cuando se rescató el Gonfoter y la importancia que tiene este hallazgo para Quilpué y para la zona central de Chile, porque así lo es. El problema que tuvo, y que yo creo que tú también te recuerdas, Bruce, que doña Margarita Gascón nos dijo, el problema que tuvo el Gonfoterio es que no fue encontrado por los expertos de renombre sino que fue encontrado por una persona humilde, un simple pirquinero, y fue difundido por una sociedad de historia que no estaba formada nunca por grandes expertos, sino que eh, era una sociedad formada por ciudadanos, y eso molestó al sistema. Lo dijo una académica de renombre, eh, doctora y postdoctorada en Canadá y que tiene un lugar especial en el cónice de trasandino. O sea, no, no lo decimos nosotros. Este, este libro se editó en Chile por la editorial Catquitipay, fue auspiciado por la Sociedad de Historia y Geografía de Chile en ese tiempo. Después fue auspiciado por la Sociedad de Estudio Histórico, Arqueológico y Geográfico de Chile, cuyo nombre hubo que cambiar por las envidias de otra institución más centenaria. Eh, pero también fue editado en España por la editorial académica española y desde ahí se ha vendido en el viejo continente eh, uno lo puede buscar en Walmart en distintas eh, librerías del viejo continente y uno encuentra el texto de Tom Bruce eso es lo que les quería contar y les doy paso obviamente a, a Don Bruce para que nos cuente acerca de su experiencia eh, haciendo este libro y lo que significa realmente el confoterio eh, para la zona de Quilpue. Muchas gracias. Bueno, primero que nada yo creo que hay que hablar un poco sobre el, el espécimen, el confoterio. Su posición relativa dentro de lo que es el territorio nacional y su relación también con otros hallazgos porque nosotros tenemos en este momento tres lugares importantes. La Quebrada de Quereo, en el sector de Los Vilos, Pilauco, en Osorno, y Monteverde, en Puerto Montt, que son lugares muy importantes y que han sido, a través de, de los años pasados y hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, han sido económicamente muy bien explotados. Hay mucha literatura al respecto y hay un tratamiento muy intenso sobre lo que fue y su importancia local. Pero entrar a este mundo de la paleontología así sin plata no es bueno. Y entre las cosas que uno puede decir es que 
el, los confoterios de, de Monteverde, los confoterios de, de Pilauco, Sorno y los confoterios de, de Quereo, han adquirido una muy gran importancia debido a que se, se ha logrado eh, mantener el, el interés científico y a la vez se ha logrado crear toda una situación alrededor. Por ejemplo, en el caso de Osorno un, se ha creado un parque temático. Creo no necesita ningún tipo de, 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 digamos, de propaganda o publicidad para saber qué es Creo. Y en el caso de Monteverde, imposible agregarle más cosas. Hay tres puntos que son muy importantes y que van a decir que solamente... Para, para el común de la gente van a decir que solamente esos puntos, además de Tahuatagua, son donde hubo megafauna. Sin embargo, nosotros, nosotros debemos estar conscientes de que la megafauna se extendió de punta a cabo a través del continente, que no hubo ningún lugar donde no hubiera megafauna. La megafauna se extingue después cuando llega el hombre a América y comienza a cazar estos animalitos. Ahora, ¿el gonfoterio qué es? El gonfoterio, bueno, para don, para don Carlos, el gonfoterio era un mamut. Pero si bien son parientes, de alguna manera parientes, no es eso. El gonfoterio es una especie de mastodonte más pequeño, eh, que tiene defensas, como el, como el elefante o como el mamut, pero, eh, digamos, de acuerdo a su tamaño y a lo que es. Eh, en el libro El Gonfoterio de Quilpué hemos eh, abordado la tarea de presentar un trabajo preliminar, y de hecho eso es, es una primera aproximación, como dice en la portada del libro, al, al hallazgo de los restos de un gonfoterio en el sitio estero 1 de Quilpué. Nosotros le dimos el nombre de 01 a este sitio arqueológico pensando en que hay otros sitios arqueológicos y paleontológicos que deberían ser estudiados a lo largo, a lo largo de este estero que es de importancia capital. Lo que más vino a, digamos, a, a gatillar la, eh, la expectativa de la gente fue el hecho de que en Quilpué, que el pueblo, un lugar sin mayor, sin mayor connotación, se hablara de la existencia o del hallazgo de, de restos paleontológicos que se identifican, se identificaron primero preliminarmente y luego se, se comprobó que sí es así, que corresponden a un confoterio, parte de la megafauna. Y se empezaron a a presentar algunas especulaciones sobre cómo llegó, qué pasó, en qué, en qué estado se encontró originalmente el animal. El hecho de que junto a este animal se hayan encontrado eh, puntas de proyectil de bastante interesante elaboración, viene también a decir que es muy probable que el animal fue cazado. Ahora bien, eh, eh, en el libro planteamos el... Eh, la opinión de que este animal no necesariamente pudo haber muerto ahí, sino que pudo haber sido cazado en el bellotto y algunos de los aluviones que pro protagonizó el estero en algún momento pudo haber arrastrado esos restos y al final quedaron depositados donde don Carlos los encontró, que es la parte ya más baja del, del estero pensamos en la, en la parte superior del, del estero por el hecho de que hay mucha más amplitud hay llanos y hay la posibilidad de que se hayan formado lagunillas, algún tipo de, de, de pantano donde creció suficiente vegetación que fuera eh, base del alimento de, de este animal. Y no solamente de este, sino que de los que conformaron seguramente una manada o un grupo bastante amplio de estos, de, de estos eh, especímenes de la megafauna del pleistoceno tardío ya. Una de las cosas interesantes aquí es que al tener los restos en las manos, uno se da cuenta de que esto es algo muy especial. En el primer momento en que tuve los restos en las manos, eh, 
dije yo, ¿qué es? Dijimos, los que estuvimos ahí, ¿qué es? Bueno, era un trozo de mandíbula con cuatro molares, con una partidura que estaba eh, trizado al medio, y junto con eso había lo que es una especie de hueso mucho más ancho del lado, de este lado, del lado, de, del lado izquierdo, y que sin duda, por lo, por lo visto, es parte de la defensa eh, izquierda del, del mastodonte. Esto significa que en algún momento la cabeza entera pudo haber estado ahí. Pero a pesar del tiempo transcurrido, y como decía Ricardo, eh, este animal, no, 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 no sé, estos, los restos de este animal que se encontraron ahí no estaban fosilizados. Quizá por eso es que no sobrevivió eh, mayor, mayor cantidad de, de osamentas. El lugar donde es encontrado es en la circa, que es, que, que es una, una capa arcillosa de color azuloso oscuro, que está en la, en, la, en la parte más profunda, aproximadamente a unos dos metros y medio, sobre, bajo el, el, el nivel del, del estero. Cabe señalar que el estero no tiene más de... 60, 70 centímetros de profundidad en sus mejores tiempos durante el verano. Estamos hablando de un tiempo también en que había sequía, no, muy, no tan pronunciada, pero que in, influyó en que no, no hubiera un gran eh, caudal en el estero de Quilpue. Este señor es, es, eh, excavó buscando el oro, porque el oro se sabe que está en la circa, no como dicen los expertos paleontólogos arqueólogos que vinieron, que decían que el oro flotaba sobre el agua. Entonces él hace un hoyo, pero él, él cuando hace el hoyo y excava y saca material, saca ese material eh, de la circa, que ya decía que es de un color oscuro, az, eh, azul negruzco, oscuro, y viene en terrones grandes. Entonces él va sacando eso y lo va depositando en un lugar antes de lavar el material en la canoa y posteriormente proceder al chayado lavar en la chaya, que es el último proceso que se hace para obtener el oro. Y cuando él está lavando este material en la canoa, es cuando se encuentra con, con estas cosas, con restos líticos y restos paleontológicos. De hecho, no es solamente el resto, este, este resto de mandíbula de un confoterio lo que, lo que se encontró ahí. Hay mucho más material y que en este libro hemos presentado fotografías de todo el material que encontró don Carlos, ya fuera paleontológico, arqueológico, e incluso algunos materiales que después el Consejo de Monumentos declaró que simplemente carecen de valor. Eh, bueno, ya sabemos lo que es el, el Consejo de Monumentos. Y después de, 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 esta, de esta cosa, él se encuentra con esto, él trata de, 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 de hacerlo llegar a, un, a algún lugar donde lo puedan recibir pero sin, sin ningún tipo de resultados. Finalmente, en, cuando nosotros nos enteramos de, de, este, de este hallazgo, es cuando, haciendo un, una visita por el sector, caminando por, el, por, el sector, por ese sector del estero, nos encontramos con don Carlos y él nos habla de, de las cosas que están ahí. Primero hablamos, obviamente, que le preguntamos cómo le iba con el, con el oro. Y después él nos dice que ha encontrado otras cosas y, y nos invita y nos lleva a su casa donde nos muestra todas estas cosas que, como les decía, aparecen fotografiadas en el libro. De ahí en adelante empiezan los problemas, porque nosotros presentamos esta información para el Día del, del Patrimonio, en el año eh, 2015, y de ahí se arma la gran bataola. Después de eso, bueno, vino las cosas que ya a grosso modo contó Ricardo, pero también vinieron acusaciones en el sentido de que nosotros nos habíamos apropiado indebidamente de esas, de esas piezas. De hecho, en, una de las dos, en uno de los dos allanamientos que hizo la PDI en mi casa, llegaron buscando precisamente esas cosas, a pesar de que el Consejo de Monumentos sabía dónde se encontraban, y a pesar de que el Consejo de Monumentos había hecho una visita al Museo Funk para conocer estos materiales. Lo que, lo, lo que el, eh, el Museo Fong en ese momento hizo fue 
simplemente negarle la entrada. <ríe> que fue algo muy interesante. Gracioso, diría. Les negó la entrada porque no, no traía la documentación correspondiente. Así es que, bueno. Y entre otras cosas, porque cuando se rescató ese, ese material, eh, firmamos una, un acta de entrega, que la firmamos el burro primero. Eh, ¿quién, ¿Quién está aquí presente? Más un señor, un señor eh, nazi, y que <ríe> eh, dirige un grupo... Eh, patriota y muy patriota. Entre lo, eh, los dos llevamos y lo, y, lo, y lo entregamos al FONC. Así es que así fue la cosa. Y todo esto ya se sabía que se había hecho de esa manera. Pero entonces ocurrieron estas cosas así y, e incluso yo encuentro que fueron bastante interesantes desde varios puntos de vista. Eh, lo, lo que sí, este, este, este libro, el Confoteo de Quilpue, como decía antes, como hemos dicho ya, se planteó como una primera aproximación a este hallazgo. Entendiendo que luego de entregar este, este material iba a haber, cuando menos, cuando menos iba a haber mucho interés por develar de dónde vino a parar ahí, eh, más o menos determinar tal vez alguna edad y determinar también la relación de, de estos puntas de proyectil con el animal. Eh, nada de eso ocurrió, los restos no están fosilizados y por lo tanto se están convirtiendo en polvo en, en una caja en el sótano del Fonc, en Viña. Y como, como de, de esto, como un, un remate bastante interesante, eh, después aparece este libro, se publica y tanto cuando se, se hace el estudio de factibilidad del ferrocarril, como cuando se hace otro, otro estudio relacionado con una regularización de sitios en la, en la parte de Condel Sur, pero hacia el lado del estero, se, se cita este libro. Aparece, aparece citado como una fuente informativa apropiada. Lo que, lo, lo que nosotros esperábamos era que se hicieran estudios interesantes sobre, sobre este hallazgo y que después de esta primera aproximación pudiéramos tener ya resultados concretos, resultados que dijeran esto, esto ocurrió de esta manera, de, así se desarrolló, fue para allá y, y aquí concluyó. Nada de eso ha ocurrido y nuestro temor principal es que nunca se llegue a realizar un estudio serio de, de, este, de este hallazgo. En el mejor de los casos, tal vez algún día se estudie el, el polvillo que quedó del animal para determinar al, alguna cosa. Se puede determinar tal vez la edad a través del carbono o de, la, o de alguna termoluminiscencia. Pero los restos mismos difícilmente van a ser eh, exhibidos nuevamente, o sea, van a ser vistos nuevamente por, por otras personas. Y eso es lo que debería llamarnos a reflexión a todos. Sobre todo a las personas que en su momento hicieron eh, gala de una especie de um, interés, in, interés básico, eh, in, interés profundo en esto. La municipalidad, eh, incluso por la prensa y a través de la prensa, anunció la inversión de varios millones de pesos para financiar estudios arqueológicos y paleontológicos en el lugar. Un señor particular por ahí eh, anunció que iba a crear un, un parque temático en el estero, en ese sector. Eh, por ahí también arqueólogos y estudiosos, un señor licenciado en Historia, hicieron también varias declaraciones en ese sentido, en que había que estudiar, se iba a estudiar, y que, y, y que, iban, a hacerlo de, y que iban a hacerlo desde, un, desde una perspectiva seria, y no como nosotros que estamos hablando de los hallazgos de, de, un, de unos huesos sin tener siquiera la más mínima eh, conciencia de qué realmente estábamos viendo. ¿Se nos trató de ignorantes? Bueno, sí. Pero el tiempo nos ha dado, desafortunadamente, nos ha dado la razón. Esperemos que 
en, en lo breve a alguien se interese en... desafortunadamente para sí. ellos en realidad, lo encuentro sí. terrible todo esto eh, bueno y eso es en realidad lo que, bueno, en, en este libro también están las actas las actas de, de, de recepción y de entrega del, del, del material arqueológico y paleontológico al FONC está la, el, el acta también redactada por, los, por la gente del Consejo Monumentos fotografías nuestras y fotografías del Consejo Monumentos eh, es un material que puede servir para que adquiramos un conocimiento más profundo y personalizado sobre el sitio y de hecho a partir del, del, del próximo año vamos a hacer unas visitas guiadas al lugar eh, obviamente sin costo y en fechas a determinar incluso pensamos tal, que tal vez se pueda hacer algo para el día del patrimonio muchas gracias Cultura Malcu está presentando eso, muchas gracias, Bruce. Oh, eh, quedó... esto, es, esto es una avellana. <ríe> quedó más que claro. Eh, y para quien quiera bueno. descargar el libro, está en nuestra página web. Eh, está ahí en libre descarga. El libro se puede ahí revisar. Eh, nuestro interés nunca ha sido... Muchas gracias. Ni va a ser eh, el el hecho de lucrar con el conocimiento o con la cultura. Y realmente lo que pasó con el gonfoterio es una muestra de que el patrimonio en nuestro país no interesa. Interesa hacer eh, campaña política, interesa eh, sanar egos de personas que se sienten heridas porque otras hacen lo, lo que ellos no pueden hacer. Pero de salvar el patrimonio no existe. Yo creo que si en el gonfoterio hubiésemos puesto un, un pedestal de, de, de concreto armado y, y le ponemos que existe la tumba del gonfoterio desconocido, eh, lo hubiesen tomado en cuenta. Y le ponemos una estatua, una estatua, e, estatua ecuestre del gonfoterio. De don Raúl. De don, de don Raúl y lo hubiésemos podido rescatar pero realmente en este país hay cosas que importan y cosas que no importan y el problema del Consejo Monumento es que los monumentos o el patrimonio no le importa pero la política y, y las cámaras y el show sí, mediático sí le, le encanta oye dos cosas no hay manera de de llevar esto a tribunal en alguna parte eh, por lo menos dejar una constancia o algo Me encuentro grave después de tantos años que nadie se haya preocupado de nada acá en Chile y lo segundo de llevar esto a más conocimiento a nivel internacional es gravísimo esto aquí no hay conciencia ni de, no hay profesionalismo con respecto a lo que ellos supuestamente están haciendo en arqueología en patrimonio en todo el tema prehistórico chileno por lo visto no 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 por todo lo que han contado no y por lo que porque lo que fue el proceso tampoco lo encuentro muy grave esto poderoso caballero es don dinero de CM Bolita cierto ahora bien esta semana ah, no te había contado Ricardo esta, esta semana por ser lunes martes me entrevistó don Matías de la estrella pero parece que yo eh, hablé demasiado. Con nombre y apellido. Bueno, sí, con nombre y apellidos. Y también mencioné al Fon que ahí la cosa se está deshaciendo en el sótano. Él me dijo que iba a aparecer antes de, para que subiera como publicidad para. ¿Y no apareció? No. Qué pena todo esto, lo encuentro muy grave. Porque no, obviamente no sí, sí, cuando uno toca intereses muy importantes eh, sabemos lo que ocurre bueno, por lo menos que eh, mugre todo, que mugre nuestro país qué pena todo pero pasa en todas qué partes, ilusión, incluso ¿sí? en las mejores familias todo tiene que ver con de quién sea el buey que está siendo acorneado mm. es, lo que, es lo que yo te digo o sea, si hubiese sido una estatua ecuestre de bronce claro. de un general que que le demos un, un valor eh, extraordinario por nuestra historia militar, 
eh, inventada también eh, y no bien hecha, eh, eso se hubiese salvado. Pero no se salvó. Hacer algo en contra de eso es ir contra la corriente porque el Consejo de Monumentos se va a, a defender diciendo que no hay presupuesto para ello. Y por tanto, sí, no hay... la excusa más, 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 más recurrente. Sí. Y llevarlo afuera. Nosotros hemos llevado el caso incluso Bruce en el último ¿Ya? el último libro que se hizo del, del CISPA del CONICET de la Universidad de Cuyo mm. referido a patrimonio. El Bruce puso y sale un artículo de él que también está para descarga en nuestra página. Eh, respecto a el Mauro creo y el, el Gonfotero y el Gonfotero sí. que son dos omisiones que ha hecho el Consejo Monumento hasta el día de hoy el Mauro lo ha hecho porque eso es un relave de una minera importantísima de un dueño de bueno del dueño del país y que tirarse contra él sería que todos perdieran el, el puesto Ahora, también hay que entender que la, la organización técnica del Consejo de Monumentos nunca ha sido una organización técnica. Son coteos políticos. A mí me consta que, por ejemplo, cada cierto tiempo, eh, uno de los eh, uno de los consejeros, por ejemplo, es miembro del, de, no sé cómo se llama, Sociedad de Escritores de Chile. Y, y en algún minuto le tocaba reemplazar, había que derrotar eh, ese cupo y, y la Sociedad de Escritores de Chile estaba ahí entre el dilema porque tenían a alguien de izquierda que estaba reclamando su cupo, un, el Partido Comunista, y había otro de la democracia cristiana que también estaba reclamando su cupo y estaban viendo los cuoteos de cómo, cómo se premia eso. Si al final es un cuoteo político el asunto de los consejeros. Eh, me y casi todos los cargos públicos. Claro. Incluso si en las municipalidades también. Claro, entonces pensar que, que un estamento político eh, va a custodiar el patrimonio es pensar... ¿Qué hubiera sido mejor que el minero se hubiera quedado en realidad con eso? Él que era una persona preocupada, lo hubiera mantenido y tal vez con el tiempo hubiera tenido otro destino eso. ¿Qué pasa Pero... cuando una persona se encuentra eso y se queda por último en silencio y se lo comunica a algunas personas? Podría pasar eso, ¿no? Si en algún momento se, si, si en algún momento sale a luz pública, digamos, le llegan las penas la pena del infierno. Las penas del infierno. Claro. Tendría, que, tendría que estar siempre como en silencio, callado. Además, desde que él eh, encontró esos restos, hasta el momento en que nos los entregó, ya la parte del de de, hueso de la defensa se había separado de, de la mandíbula y la mandíbula se había, se había fracturado. Y era, y, claro, y se estaba haciendo polvo en ese momento. Y cosas que no extrañan en China en realidad, uno no irá a asombrarse mm. tanto, pero yo estoy, trato de no perder la, el sentido del asombro en nuestro país. En el año 85 vi con mis ojos una tarde en el colegio Sagrados Corazones de Alameda en Santiago, debo haber visto por lo menos 50 animales disecados momificado, no sé cómo se llama la palabra más adecuada, pumas, serpientes, y no eran de plástico, eran animales verdaderos. Estaba en el subterráneo del colegio, en una de las galerías del colegio. Ese colegio ya estaba en manos de la Arzobispo de Santiago. ¿Dónde habrá quedado todo ese eso? ¿En algún museo, en alguna parte? No tenemos idea, yo no tengo idea, tampoco pregunté, no era mi tema. Estaba en una época de verano haciendo unos estudios que estaba por ahí. Y pasé por ahí nomás, que lo vi desde fuera porque me llamó, la, me llamó la atención. Pero sucede en todas las familias, en todas partes, a todo nivel, en los el, lugares más increíbles. Es lo que nos pasó, por ejemplo, con el archivo de ferrocarriles. ¿Te acuerdas, Bruce? Que, bueno, el archivo de ferrocarriles es un archivo que está comido por las termitas. Tú tomas una caja y es polvo. Pero ahí nos contaban también, yo, yo después tuve el contacto con la gerencia de la empresa de ferrocarriles en aquel entonces, y nos contaba que el edificio central que habían tenido ellos en el centro de Santiago, no me acuerdo en qué parte, ellos lo vendieron eh, a puertas cerradas. Y ahí estaban todos los planos y los documentos del ferrocarril de Valparaíso Santiago, todas las proyecciones que hizo Wilfred las proyecciones que son hoy y eso lo vendieron a puertas cerradas y... ¿Y se supone que un privado lo compró? Claro, claro y el privado lo más probable es que el... tiene que haber tirado todo al... A la basura. A, la basura. Al, a la sociedad recicladora de papel, a la sorepa y la vendió por kilo. Claro. No, eh, no ah, la otra parte donde había documento del ferrocarril fue el Congreso. Claro. Pero esa sección se quemó en, en aquellos años. Sí. Se quemó y no quedó casi ¿El Congreso nada. Nacional? Sí, sí, la biblioteca del Congreso y el archivo del Senado se quemó, no me acuerdo en qué año. 
Y se perdió el año. Sí, fue Ricardo que andaba ahí de terrorista. <risa> Lo mismo que quemaron la municipalidad de Quilpue, una cosa así. <risa> sí, una cosa así. Pero también, eh, digamos, en relación con el confoterio y algo similar, fue lo que ocurrió con el con el, con la, el descubrimiento de, de esa tumba doble en ojos de agua. Claro. Que el primer cada, el primer cuerpo que sacaron de ahí, y bueno, detenido y desaparecido, y trataron de, saca, de deshacerse de lo más rápido posible, NN, la clasificación, y a la fuerza común. No. Y, era un, un, y ese cuerpo era de un Inca Diaguita, por, por lo que después se encontró. Eh, digamos, se encontraron. Eh, ¿Y, ¿Y en qué parte fue eso? En 1984. Sí, ¿y en qué lugar? En Ojos de Agua, en, en el límite entre Quilpú y Vía Alemana. Ya. En Ojos en de realidad, Agua con segunda realidad, línea. Sí, sí. Que en realidad es donde. Eh, a fines del siglo XIX y principios del, del XX, Francisco Funk eh, eh, se refirió a restos que serían restos humanos, restos óseos, que se encontraron ahí mientras se estaba arando una viña, o sea, arando un terreno para, para, para plantar una viña. Plantar una viña, sí. Claro. Y, y él decía que eso se trata en realidad de un cementerio, se trataba de un cementerio. O sea, ahora el cementerio está debajo de, de, de la villa, ese que encontraron. Claro. Un, claro. Un, eh, por ahí por los 80. Ese cementerio, ese cementerio era un cementerio chileno de la República, ¿cierto? No, no, no. Del Anterior, periodo, del periodo incaico. Prehispánico, mira. Claro. Porque la, sí. dentro de eso, lo, de, de, los, de las cosas que se recuperaron, algunas de esas por termoluminiscencia habían dado eh, una, una fecha límite entre, entre el, el periodo prehispánico y, y el inicio de la conquista. La llegada de los españoles, claro. Eh, si, si, este, si este proyecto, esta, esta, esta exploración que hizo el minero, lo que ustedes después han hecho, todo lo que ocurrió en realidad, permitiera que hubiesen más hallazgos, ¿cierto? En el tiempo. Vuelvo al punto, ¿no vale la pena en realidad...? Eh, decir nada porque si no lo entienden los otros ¿Y por qué no hacen algo los otros qué, qué yo, fatalidad eh, en este caso particular yo creo que el, en el caso de, de este estero yo creo que lo, lo más sano es no hacer nada hasta que es no haya un, hasta, hasta que no haya una instancia y una infraestructura donde estas cosas que eventualmente se encuentren puedan ser depositadas Sí, yo iba a hacer un alcance a lo que Ricardo dijo al principio cuando hizo la exposición también de que en Quilpue no había museo. El Museo de los Perales, en ahí en la retuca del colegio, ¿no alcanza a ser de museo por la forma en que está dispuesto? ¿o ya qué? no es, ya. Ah, no ya. me digas que ya no existe. No, hace muchos años que no, es, que sí, no existe. Ya. Pero si yo lo conocí el 2013 y estaba, era como una especie de sí. salón que tenía algunas sí. cosas antiguas. No eran tan, tan antiguas tampoco. Eran del siglo parte del XIX y parte del XX. Claro. No me digas y no existe. Si eso estaba al lado de una escuela. Sí. No, ten, no tengo... Está Pero la escuela. No tanto, Dios. No, mucha desidia. Bueno, ¿Y el alcalde escuela... qué hizo en todo ese tiempo? Eh... Nada. No, no digas nada, Ricardo, no digas nada. Guarda ya. religioso silencio. Ya. Bueno, Quilpue también en, en los 80 tuvo su museo. Sigue, por favor, contando, dale. Yo y soy bueno, tuvo su museo Quilpue, tuvo muchas piezas, cosas, cosas bonitas ¿sí? y cosas antiguas y no tan antiguas. Y un día se terminó el presupuesto y cerró el museo. ¿Y las y, cosas que estaban adentro? Y cada cual se fue con lo que pudo. Por Dios. Así como la Raquel bueno, Argandoña en Pelarco, cuando se llevó el sillón ese antiguo. Más o menos. Del siglo XVII-XVIII, por Dios. Cada uno bueno, mucho la desmilacha de aquí. Eh, tenía un, un... Somos un, un pueblo un, de ladrones. Un Somos un pueblo de ladrones. Un Somos un pueblo de desidia y de ladrones. Sí. Unos más que otros. Unos mucho más que otros, naturalmente. Usted más que yo. Espero que no. Oiga, corrupción total. Corrupción total. Lo encuentro increíble. Se llama Ricardo. No lo diga así tan feo. 
<risa> Raúl, mejor Raúl, suena más bonito. Suena más bonito. Eh, eh, Hoy nos vemos porque él está durmiendo. Obvio. Eh, qué pena, qué pena lo, lo, lo que comentas. Pero, pero la idea es comentarlo, es comentarlo si no, para que manera, la gente... Eh, tiene que darlo a conocer esto. Claro, la gente no, comprenda... Tengan por seguro que yo lo voy a hacer. La gente en comprenda lo, lo que pasó, lo que sucede y lo que es una, una constante, porque la gente dice, ah, pero por ejemplo, no sé lo que se ha visto ahora, el Consejo de Monumento reacciona, eh, eh, la estatua de, del general la, la corrió, sí, sí. sacó la tumba, hizo pero todo... Esa, esa, esa es una resolución política. Claro. Sí. Pero el, eso el, el, el sacar, el, sí, sí. sacar el cuerpo del soldado desconocido sí. también es una cuestión política, sí. pero no es... No es, es salvaguarda del patrimonio. No. O sea, eh, y querer sacar el, el pedestal de, de concreto de otro, armado porque, de porque es patrimonial, personaje. es como... ¿Pero todo eso se hizo de acuerdo a la normativa o Mira, también como cuando pintaron la estatua sí, fue de que llegaron y, y pusieron pintura nomás a una estatua que es un monumento nacional? Eso es lo otro, eso es lo otro. El Consejo Monumento a, alza la voz contra personas que, que se suben al caballo, que la pintan de rojo, pero cuando vienen personas que simplemente con cualquier esmalte pintan el bronce de negro de nuevo... Eh, no dice nada, no dice y nada. el bronce no se puede pintar con cualquier esmalte el bronce no se pinta bueno, hay toda una técnica de bueno, restauración del no, bronce no porque al final Chile, cuando se primero no se plantan árboles en las calles acá uh -huh. en Quilpuecho, mucho de menos algunos árboles y calles arboladas de Santiago de cuando yo era niño hasta ahora, primera cosa segundo, no hay gente que puede, aquí hay mochadores y cortadores de árboles porque los mochan, yo. los yo. cortan pero no los podan que no es lo mismo. Y bueno, y tenemos lo que tenemos en las calles acá y nos creemos grandes y no somos nada. También sucede en Las Condes, ¿eh? también sucede en Providencia y sucede en muchas otras partes. Estoy hablando de Chile en general, con comprobación, con comprobación de datos. Bueno. Eh, Pero bueno. Se quedó, se quedó dormido otra vez, don Raúl. Sí, no, don Raúl sí. El... Eh, ¿qué Estoy bien despierto, bien despierto. Bien despierto. <ríe> Sí. Oye, eh, ¿qué posibilidad hay de que con la nueva alcaldesa esto obtenga otro otro destino? No se ha hablado, no digo yo. Eh... Yo creo que eso sería mucha especulación, porque con el ámbito sí. de la política uno sabe que hasta el momento en que se hacen las cosas uno no tiene mucha certeza, al menos eso es lo que yo creo. Hasta cuando no está el acto mismo, tú dices. Todo, todo claro. es potencia, por lo visto. Todo es potencia, sí, destino, no. sí. En Entonces, algunos casos la, es más la... potencia que en otros, en todo caso. <ríe> Claro. La, la señora alcaldesa ha demostrado hasta ahora ser más de lo mismo solamente. Nosotros sí. le pedimos audiencia, ¿no es cierto? Y, es aquí, y aquí estamos esperando. Ah, pero es que tenían que hablar con, con otra persona antes. Eh, hicimos la, la, el, 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 mismo, el, mismo, el, el mismo ejercicio. El mismo ejercicio se hizo con la alcaldesa de Villa Alemana. Y antes de una semana estaba la respuesta. Y, y las fechas fueron las mismas. ¿Se acuerda, don Ricardo? Claro, sí. Y hasta tuvimos Perdona, la ¿y a ustedes ¿Qué? les preguntaron el motivo del por qué iban a hablar o no? Porque les gusta tanto preguntar a esta gente, a la secretaria y al representante o la representanta de no sé qué cosa, la representante, perdón, de lo que ahí están, preguntar el por qué. Te preguntan, buena. Básicamente, básicamente les dijimos que a las dos, en los mismos lo mismo tenores, básicamente les dijimos que queríamos presentarles nuestro trabajo y que nos conocieran por lo que hacíamos. Bien, porque yo pedí una audiencia hace varios meses atrás, me respondieron como un mes y medio después, pero me dijeron que quiero lo que yo iba a hablar. No, pues si sí, algo personal, pues yo quiero dar algo personal y no puedo estar, yo estoy siempre fuera de aquí, pues entonces, siempre el trámite, siempre el trámite. Sí. Eso es la falta del principio de eficiencia y eficacia y de celeridad bueno, de la administración pública. Terrible. Sin embargo, a pesar de todas las cosas, con el primo Mauricio era súper fácil. ¿Te acuerdas? Y hasta, y hasta, y hasta, y hasta, hasta nos hacía, hasta nos, nos hacía imprimir unos, una, unos certificados de estas esta cartas, así como que para que fuéramos a, a un fondar. ¿Te sí, y los que imprimía... lo está diciendo en broma, obviamente, ¿cierto? Y, y no. lo firmaba él, pues. Sí, pues. 
no si era, 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 eran reales, ¿cierto? Las, las, las cartas de presentación para los fondos. Terrible. Y, y que fuéramos, y, que, y nos daba chip libre y que fuéramos a hablar con las reparticiones municipales. Un saludo, eh, que en paz descanse, don Patricio Ruz. Eh... <risa> El verso de ellos Ay, es que él no sobrevivió, pero los otros sí. No Oiga, no, pero ¿Ah? porque el, el Max también murió. ¿po? Ah, sí, bueno. sí, sí, eso es, pero no. era lógico. Eh, todo cae por su peso. Eh, bueno, no tenía peso, pero bueno, estoy bien afirmado en todo caso. Por si acaso, sí. pero bueno. Eh, la cosa era eso, presentar eh, lo que sucedió, eh, cómo se dio y simplemente dar... Y lo que dar... está ahora, y lo que, está a, ahora a, que es a, lo mismo. A propósito, <ríe> a propósito, lo tuve por Amazon, este librito me cobraban 85 dólares. Estaban locos, yo jamás compraría ese libro por 85 dólares. Si me lo regalan, lo recibo, si no, no. Bueno, hay gente que lo ha comprado y te ha pedido el autógrafo. Eh... Sí. Bueno, simplemente se puede descargar de la página web si ustedes lo quieren tener. Eh, bueno. Eso es lo que nosotros queríamos comentarle el día de hoy y compartir con ustedes esta vivencia. No todas las Muchas vivencias gracias. son buenas, sí. eh, hay otras vivencias que no son tan malas. Eh, la idea es que nos reencontremos, ya sería, voy a ver el calendario, ni, ni veo nada. Sería el 29, noviembre, el 29 sería noviembre. el 5. El 5 de noviembre. De, el 5 de noviembre. En el cual donde, donde, donde vamos a hablar sobre el periplo. Vamos a conversar sobre el ferrocarril hacia el norte y la ruta ah, que hicimos desde Catapilco el, hacia, hacia, de el, hacia el Melón. Así le vamos a poner, el de las 14 horas. En vez, de, en vez de la Virgen de las 40 horas, vamos a ser el Santo de las 14 horas, una cosa así. El Santo de las 14 horas, claro. <risa> San Ricardo de Bruce. <risa> Acá hay, hay, hay una heroína. Hay una heroína, ¿Sí? de una, como de un año ocho meses, una cosa así. Sí, ahí anda girando por ahí. Hizo, hizo, hizo todo, el, todo el trámite. Mira. Y al día siguiente, como chicha fresca a las seis de la mañana, estaba tirando trozos de carbón. Y no es chiste. Rojos. Y no es chiste. Le cantaban así como en Chiloé, levántate hombre flojo. No, levántense flojos. Levántense flojos. De, 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 le estiraba carbón. Está bien. Porque, porque todavía quedan muchos trocitos de carbón a lo largo de la vía. Imagino. Pero bueno, será hasta el 5 de noviembre que nos encontremos, noviembre, entonces, eh, sí. nos encontremos con eso del periplo por el ferrocarril Longuino, el ferrocarril hacia el norte. Eh, les agradezco a las personas que se, se conectaron a través de la fanpage y quienes compartieron con nosotros. Esto también queda grabado en nuestro canal de YouTube. Se hacen la obviamente las difusiones correspondientes muchas gracias, que tengan gracias un ustedes. excelente gracias, fin Bruce. de semana igual, Justazo. muchas gracias que chau, estén chau. muy bien, cuídense, chau. nos vale. vemos chau, chau. muchas gracias, vale. adiós, adiós. Chau, chau.